வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் கேட்டையும் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் இரண்டு எண்ணங்கள் இருக்குங்க இந்த இரண்டு எண்ணங்கள் ரொம்ப 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 கெட்ட எண்ணங்கள் இந்த எண்ணங்கள் நிறைய பேரோட ஆள் மனசில் பதிஞ்சிருக்கு இந்த எண்ணங்கள் ஆள் மனசில் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது தெரியுமா உங்களோட நிம்மதி போகுது உங்களோட மகிழ்ச்சி போகுது எனவே இந்த ரெண்டு எண்ணங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிந்து கொண்டு இதை ஆள் மனதிலிருந்து வெளியில் கொண்டு வரணும் அது எப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ரெண்டு எண்ணங்கள் உங்களோட நிம்மதியை கெடுக்குதுன்னு சொன்னல்ல அதில் முதலாவது எண்ணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் யாராவது தோத்தவங்களை பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு அவங்க வந்து பெரிய குறிக்கோளை வைத்து கொண்டு கடுமையாக போராடி கடுமையாக உழைத்து எப்படியாவது சாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உறுதியோட அவங்களால என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அனைத்து உழைப்பையும் போட்டு கடுமையாக போராடி கடைசியில் தோத்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன் இவங்களை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா மேலோட்டமாக அவங்க மேலே உங்களுக்கு பரிதாபம் ஏற்பட்டாலும் கூட உங்களோட ஆள் மனசில் உங்களுக்குள்ள ஒரு திருப்தி ஏற்படும் உங்களுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் ஏனென்றால் நிறைய பேர் ஒரு குறுகிய வட்டத்திலேயே இருப்பாங்க வாழ்க்கையில் குறிக்கோள்னு எதுவுமே இருக்காது அதுக்கு அவங்களே சொல்லிக்கொள்கிற காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா குறிக்கோள்னா வாழ்க்கையில் தேவை இல்லைங்க நமக்குன்னு ஒரு வட்டம் இருக்குல்ல அதுலேயே அப்படியே இருப்போம் அப்படியே போய்கிட்டே இருப்போம் அதை விட்டுட்டு எனக்கு குறிக்கோள் வச்சுக்கிறேன் போராடுறேன் உழைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட்டுங்க அப்படியெல்லாம் பண்ண எல்லாருமே தோற்று போயிட்டாங்க எவ்வளவோ போராடுறாங்க எவ்வளவோ உழைக்கிறாங்க கடுமையா உழைக்கிறாங்க எவ்வளவு போராட முடியுமோ அவ்வளவு போராடுறாங்க இருந்தாலும் தோத்து போயிடுறாங்களே அதனால தாங்க நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி உழைப்புனா தேவையில்லை பெரிய குறிக்கோள் எதுவும் தேவையில்லை இப்படியே வாழ்க்கையை நகர்த்திக்கிட்டு போகலாம் அப்படின்ற எண்ணம் உங்க ஆள் மனசுல ஆழமாக இருக்கும் இதனால தான் யாராவது பெரிய குறிக்கோள் வச்சுக்கிட்டு அவங்க தோத்து போயிட்டாங்கன்னா உங்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு திருப்தி ஏற்படுது உங்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது அதை வெளியில் நீங்கள் காட்டிக்கொள்ளாவிட்டாலும் உங்கள் ஆள் மனசில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏற்படுது வேணா நீங்கள் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே இது உண்மைன்னு தெரியும் இதுதான் முதலாவது எண்ணம் ரெண்டாவது எண்ணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா யாராவது ஜெயிச்சிட்டு அவங்கள பார்த்தா பெரிய குறிக்கோளை வைத்து கொண்டு அதற்காக கடுமையாக போராடி உழைத்து ஜெயிச்சிட்டாங்கல்ல அவங்கள பார்க்கும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு கோபம் வருது உங்களுக்குள்ள ஒரு பொறாமை வருது உங்களுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் ஏற்படுது உங்களுக்குள்ள ஒரு சோகம் ஏற்படுது உங்களுக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் ஏற்படுது உடனடியாக உங்க மனதுக்குள் கடுமையான சோகம் உள்ளே நுழைந்து அப்படியே நீங்க வந்து நீங்க உட்கார்ந்துடுறீங்க உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியல உங்களுக்குள்ள ஒரு இருள் சூழ்ந்து போகின்றது நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ நம்ம குறிக்கோள் எதுவும் வச்சுக்காம நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோமோ நம்ம வாழ்க்கையில தோத்துட்டோமோ எல்லாருமே நம்மளை கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ நமக்குன்னு இருக்கிற ஒரு குறுகிய வட்டத்திலிருந்து வெளியில வராதது பெரிய தப்பாயிடுச்சோ அப்படின்னு ஏராளமான எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ள சூழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த எண்ணங்கள் எல்லாமே உங்களுக்குள்ள அப்படியே ஒரு மன வழியை ஏற்படுத்தும் மன நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் அப்படியே உங்களால் எதுவுமே முடியாது அந்த கட்டத்தில் நம்ம வாழ்க்கை அவ்வளோதானா நம்ம தோத்துட்டோமா அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்குள்ள சூழ்ந்து போயிடும் இதுதான் இரண்டாவது எண்ணம் இதிலிருந்து நீங்கள் வெளியில் வர போராடுறீங்க ஆனால் முடியல கடைசியில் எப்படி தெரியுமா நீங்கள் வெளில வருவீங்க உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சாக்கு நீங்கள் சொல்லிப்பீங்க என்னென்னா நேர்மையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியாது நேர்மையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை அடைய முடியாது நேர்மையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவ்வளோ பெரிய பணக்காரன் ஆகவே முடியாது அவன் ஜெயிச்சிருக்கான்னா அவன் ஏதாவது ஏமாத்துறான் யாரையாவது ஏமாத்துறான் நிறைய பேரோட உழைப்பை சுரண்டிக்கிட்டு இருக்கான் அதனால தான் அவன் ஜெயிச்சிருக்கான் அதனால தான் அவனால் அவன் குறிக்கோள் அடைய முடியுது உண்மையாக இருந்தால் யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாது அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை அடையவே முடியாது எனவே அந்த மாதிரி ஏமாற்றி அடைகிற வெற்றி எனக்கு தேவையில்லை அவ்வளோ பெரிய குறிக்கோளை அடையிறதுக்கு ஏமாற்றி தான் அடையணும்னா அந்த வெற்றி எனக்கு தேவையே இல்லை அந்த குறிக்கோள் எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஒரு சமாதானம் சொல்லிப்பீங்க உங்களையே நீங்கள் ஏமாற்றிப்பீங்க தற்காலிகமாக உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சோகத்திலேருந்து நீங்கள் வெளில வந்துடுவீங்க ஆனால் நிரந்தரமாக உங்களால் வெளில வர முடியாது 
திரும்ப யாராவது தோத்துட்டவங்களை பார்த்தா அவங்களுக்குள்ள மகிழ்ச்சி ஏற்படுது ஜெயிச்சவங்களை பார்த்தா அவங்களுக்குள்ள பொறாமை ஏற்படுது கோபம் ஏற்படுது தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படுது துக்கம் ஏற்படுது எனவே இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் போய்க்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு முறை உங்களுக்குள்ள துக்கம் வருது அதுக்குள்ளேருந்து வர்றதுக்கு போராடுறீங்க அதுக்கப்புறம் பணக்காரங்கள்லாம் கெட்டவங்கன்னு சொல்கிறீங்க அவங்க வந்து மற்றவங்களை ஏமாற்றி தான் பணக்காரன் ஆகிருக்காங்க ஏமாற்றி தான் அவங்களோட குறிக்கோள் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் சாக்கு சொல்கிறீங்க வெளில வரீங்க இந்த இரண்டு எண்ணங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களை பந்தாடுதுங்க உங்கள் நிம்மதியை கெடுக்குது நீங்கள் எவ்வளவோ சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க நல்ல குடும்பம் இருக்கும் நல்ல பசங்க இருப்பாங்க நல்ல வாழ்க்கை துணை இருப்பாங்க நல்ல பெற்றோர்கள் இருப்பாங்க நல்ல உறவினர்கள் இருப்பாங்க நல்ல நண்பர்கள் இருப்பாங்க இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து நிம்மதியே இருக்காது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியே இருக்காது எதையோ இழந்துட்ட மாதிரியே உங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வு எப்போவுமே இருக்குங்க எல்லாமே எனக்கு இருக்கு ஆனால் எனக்கு நிம்மதியே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள இதுதாங்க காரணம் அவங்களுக்குள்ள இந்த இரண்டு எண்ணங்களும் அவங்கள பந்தாடிக்கிட்டே இருக்கு அவங்க நிம்மதியை கட்டுமையாக கெடுத்துக்கிட்டு இருக்குங்க எனவே இந்த இரண்டு எண்ணங்களையும் ஆழ்மனதில் இருந்து வெளியில் கொண்டு வர வேண்டும் எப்படிங்க வெளில கொண்டு வர்றது நான் சொல்கிறேன் முதலாவது யாராவது தோல்வி அடைஞ்சவங்கள பார்த்தா அவங்க வந்து கடுமையாக முயற்சி செஞ்சு தான் தோத்துருக்காங்க எவ்வளவோ உழைச்சிருக்காங்க அந்த தைரியத்தை நான் பாராட்டுறேன் அந்த நம்பிக்கையை நான் பாராட்டுறேன் அந்த முயற்சியை நான் பாராட்டுறேன் அப்படின்னு அவங்கள மனதார பாராட்டுங்க மீண்டும் அவர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அவர்களோட குறிக்கோளை அவர்களை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சத்தை வேண்டிக் கொள்ளுங்க இறைவனை வேண்டிக் கொள்ளுங்க மனதார வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் சரியா இது ரொம்ப 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 முக்கியம் மனதார வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்து கட்டுமையாக உழைத்து அவங்க தோத்து போயிருக்காங்க அவங்க மீண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அவங்களோட குறிக்கோளை அவங்க அடைய வேண்டும் அவங்க வெற்றி அடைய வேண்டும் அவங்க மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் அப்படின்னு மனதார வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் சரிங்களா ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா யாராவது வெற்றி அடைந்தவர்களை பார்த்தால் பெரிய குறிக்கோளை வைத்து கொண்டு அதற்காக கடுமையாக உழைத்து வெற்றி அடைந்தவர்களை பார்த்தால் அவங்கள வந்து மனதார பாராட்டுங்க அவங்க இன்னும் பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் அவங்க வந்து பல லட்சம் மக்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கணும் பல லட்சம் மக்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒளியை ஏற்ற வேண்டும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களின் மனதில் நம்பிக்கையை விதைக்க வேண்டும் அவங்க வந்து பல லட்சம் மக்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கணும் ஒரு ஊக்கமாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சமும் இறைவனும் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து சக்தியை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து நம்பிக்கையை தந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு மனதார பாராட்டுங்க மனதார பாராட்டணுங்க சரிங்களா அவ்வளவுதாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஆள் மனசில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு ஆபத்தான எண்ணங்கள் வெளியில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் மன அமைதியாக இருக்கும் எனவே கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள் நிச்சயமாக ஒரு சேஞ்ச் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுறத உங்களால் கண்டிப்பாக உணர முடியும் இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அனைவரையும் மனதார வாழ்த்துகின்றேன் அனைவரையும் மனதார வாழ்த்துகின்றேன் அப்படின்ற கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்க உங்களோட வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும் போய் சேரட்டும் உங்களோட வாழ்த்துக்கள் பிரபஞ்சத்திற்கு போய் சேரட்டும் உங்களோட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் நிம்மதியாக இருக்கட்டும் ஆனந்தமாக இருக்கட்டும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய குறிக்கோளை நீங்கள் நிச்சயமாக அடைய முடியும் உங்களோட வாழ்க்கை சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் உடல் நலம் மனநலம் உணர்வு நலத்தோட செல்வ செழிப்பாக நிம்மதியாக மன அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை நான் வேண்டிக் கொள்கின்றேன் வாழ்க வளமுடன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் கேட்டையும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்